If you have ever studied the book of Hebrews, kui sa oled kunagi Heebrea kirja õppinud, a word comes forth that is consistent through the entire book. Siis seal tuleb esile üks sõna, mis on pidev läbi terve selle raamatu. And that's the word better. Ja see sõna on parem. He says that everything about the new covenant is better. Ja ta ütleb, et kõik uues lepingus on parem. And therefore he uses the concept of comparison and contrast. Ja see tõttu ta kasutab võrdlemise ja kontrasti põhimõtteid. And we'll do the same thing here today. Ja me teeme täna seda sama asja. Now there are some important words of vocabulary in this passage. Kuid siin on mõned väga olulised sõnade mõisted, mida me peaksime siin teab. For instance, in the English Bible, it states that we have come to the general assembly. Inglis keeles on öeldud, et me tuleme siis sellise üld kogu juurde. And that is a very broad concept. Ja see üld kogu mõiste on väga lai mõiste. It simply means the universal companionship of all believers. See põhimõtteliselt tähendab üle ilmselt nii-öelda koos kõigi usklike koosolekud või koos piilimist. The idea today would be what we call Catholic. Täna me see mõiste oleks, mida me ütleksime katoliik. Because Catholic simply means universal. Sest katoliiklik tähendab üle ilmne, katoolne. And so when Paul, who are the writer of the Hebrews, ja kui nüüd Hebrea kirja kirjutaja, another way that he said the same word, on üks teine viis, kuidas ta ütleb seda sama asja, was that it is a mass gathering of people. Et see on üks massiline inimeste kokkutulek. So that's one word that's important to understand. Kui ta on üks sõna, mida on oluline siin mõista. He also used the term church of the firstborn. Ja kasutab ka seda mõistet esikpoegade kogudus. Now the word church is a very interesting word. See sõna kogudus on üks huvitav sõna. It is far different than the modern concept of church. Sest see on niivõrd palju erinev meie moodsast koguduse konseptsioonist. Because probably we all have a definition of church based upon what our experience has been. Sest meil kõigil on mõiste meie meeldes, kuidas me defineerime sõna kogudus läbi oma kogemuste. But when Jesus used the term church, aga kui Jeesus kasutas sõna kogudus, He was talking about those that he would call out to himself. Siis ta kõneles neist, keda ta oli kutsumas välja enda juurde. In fact, when you go back into ancient culture, ja kui me läheme tagasi iitse kultuuri juurde, a body of representatives would be called the church. Siis üks esindajate kogu, seda kutsuti koguduseks. For instance, Caesar had his church. Nõnda oli keisril oma kogudus. It was called the senate. Selle nime oli senat. So I want you to think bigger than just religion. Nii et mõtle suuremalt kui lihtsalt religioon. Because the concept is much bigger than that. Sest see konseptsioon või see mõiste on palju suurem. Now the other thing is it said not just any kind of church. Ja teine asi, mida ta siin ütleb, et see ei ole lihtsalt mingi suvaline kogudus. It's a church of first more. See on esik poegade kogudus. Some other translations of the Bible. Mõnedest teistest piibli tõlgetes. Reveal that this word firstborn is not singular, but is plural. Nad näitavad, et see sõna esikpoeg või esiklaps ei ole mitte ainsuses, vaid see on mitmuses. So a more accurate translation of this nii et üks täpse, veelki täpsem tõlge sellest oleks would be firstborn children. Esiklaste kogudus. Or you could say firstborn ones. Või lihtsalt esiklaste, esik ja esma sündinud tõlge. The heavenly Father has some spiritual firstborns. Ja me leiame, et ka meie taevasel isal on vaimulikud esma sündinud. But there's something unique about the firstborn. Kuid midagi on unikaalselt esma sündinud lapse juures. And if you're taking notes, write this word down. Ja kui sa nüüd teed märkmeid, siis kirjuta see sõna, et... Write down the word birthright. Kirjuta sõna sünni õigus. Because the firstborn is the first that brings fruit. See esma sündinu on esimene, kes toob esile vilja. There are many other terms connected to this idea firstborn. Selle idee juurde käib ka rohkem veel termineid ja mõistes. For instance, it would be the first of your flock. 
See on esimene sinu karja seas. It would be the first fruits of your crops. Et see oleks see sinu, nii-öelda, sinu vilja saagi esmavili. And of course we get the idea of the first child born to a family. Ja loomulikult idee, et see on esimene laps, kes perekonnale on sündinud. There's another interesting word connected with firstborn as well. On üks huvitav sõna, mis selle liitub selle mõistega veel. And it's, it is the word inheritance. Ja see sõna on pärand. There is a, a wonderful thing that God has for firstborn. On midagi erilist ja imetusväärselt, mis see Jumalal on esik esmasündinute jaoks. Now a parallel term with, for, with the birthright. Uh, sünni õigusega paraleel termin. Is the blessing. On õnnistus. I want to deal with that as well. Ma tahan sellega samuti tegeleda. What does it mean to receive a blessing from the Father? Mida tähendab vastu võtta õnnistus isalt? In the New Testament. Uues testamentis. And of course this idea comes from the Old Testament. Ja sest tõepoolest see mõte või mõiste idee, see tuleb vanast testamentist. And the word firstborn would be the beginning is a new beginning always. Ja see sõna esmasündinu tähendab alati uut algust. In fact, it would be uh, the English word prototype. See indis keeles võiks olla selle sünonimiks prototüüp. And what a prototype is, ja mis, mis prototüüp on, is the first impression of anything. See on nii-öelda esimene väljalase või, või, või esimene trükk või esimene toode ükskõik millest. It's built to test. See on ehitatud selleks, et selle järgi saaks testida. But it's also built to replicate and to learn from. Ja kuid see on ehitatud ka selleks, et saaks teha koopiaid seda uh, uuesti toota ja sellest õppida. And so immediately you should begin to think of Jesus. Nüüd kohes, et me peaksime mõtlema Jeesusest. As the first impression of what it means to be a son of God. Kui nii-öelda esimesest, väl, esimene välja lase sellest, mis tähendab olla Jumala poeg. The way some brethren have described this Mõned vendadest on kirjeldanud seda nii. Is that Jesus is the pattern son. Et Jeesus on nii-öelda algne muster poeg. But the New Testament also adds another interesting thought to this idea of firstborn. Kui Uus Testament lisab siia veel ühe huvitava idee juurde. Is that it is a privilege. See, ja see on privileeg. It's a privileged position that God gives you. See on üks privilegeeritud positsioon, mille Jumal sulle annab. And when the New Testament speaks of the word blessing, ja kui Uus Testament me kasutab sõna õnnistus, It speaks of how that God has spoken well of you. Siis see tähendab seda, et Jumal on sinu kohta kõnelenud hästi või häid asju. In fact, you cannot bless. Tegelikult ei ole võimalik õnnistada. Unless you are speaking well of someone. Kui sa ei räägi kellegi kohta häid asju. Why would you use the principle of comparison and contrast? Nüüd milleks peaksime me kasutama seda võrdlemise ja kontrasti põhimõtet? Three things I want to say. Kolm asja, mida ma tooviks sooviksin öelda. Number one, it provides you flexibility in your thinking. Esiteks see võimaldab meil olla painlikud meie mõtlemises. It allows you to think through a thing. See annab meile võimaluse asja läbi mõelda. You may use past knowledge. Sa võid kasutada möödunud aja teadmisi. But you have to understand that it is a season. Kui sa pead mõistma, et on uus aega. And that the past knowledge is only a stepping stone to the new season. Ja need endiste aegade teadmised on ainult nüüda, aste, astme laua uude aega. And the challenge that people will always have. Ja üks väljakutse, mis alati inimes, inimesi tabab. Is to step out of the box of their past knowledge. Uh-huh. Et astuda välja oma möödunud aja teadmiste karvist või kastist. And began to embrace God in some place they've never been before. Ja võtta vastu Jumalal kohas, kus nad ei ole varem kunagi olnud. Now, of course, this is not the first time you've heard me say this. Nüüd loomulikult see ei ole esimene kord, kus te kuulete mind seda ütlemas. But the challenge we all have. Kui see on üks väljakutse, mis meil kõigil on. Is will we step from the old into the new? Kas me astume vanast välja ja uude. And what comparison and contrast does. Ja mida see võrdlemine ja kontrast toob esile. It causes us not to be rigid in our thinking. Siis see võimaldab, et me ei, ei hangu ära oma mõtlemises. And denounce something as not being of God when actually it is. Ja, ja kui me ei hangu ära, siis me ei, ei lükka tagasi midagi Jumalat 
mis ei mahu meie mõtetesse, mille, millest me keeldume, aga see tuleb jumala. Now what clear thinking leads to Nüüd, mida, viib selge mõtlemine? is clear communication. See viib selge kommunikatsiooni. And so the end result of all of this ja selle kõige lõpp tulemus is that you come to a place of exactness as far as the season of God is concerned. Et sa jõuad Jumala ajastuses täpsusesse. Paul spoke to us in Ephesians and he said to walk circumspectly. Paulus meile räägib kirjas Efeslastele, et me peaksime kõndima mõistlikult või aru saamises. And what that simply means is to walk with exactness. Ja tegelikult tähendab, et me peaksime kõndima täpselt. Let me give you a few of the comparisons and contrasts in the book of Hebrews. Ma annan teile mõned võrdused ja kontrastid Heebrea kirjast veel. Number one, he said, the Old Testament was full of the voices of the prophets. Esimene on see, et vana testament oli täis profetite hääli. The New Testament has the voice of the Son. Uues testamentis meil on poja hääl. In the Old Testament you had angelic messengers. Vanas testamentis meil oli ingelikud sõnumitoojad. In the New Testament the messenger is the Son. Uues testamentis sõnumi tooja on poeg. He did not give us the nature of angels. Ja ta ei ole andnud meile mitte inglite loomuse. But he gave us the nature of Abraham's seed. Ma ei tandis meile Abrahami seemne loomuse. And when Jesus came, ja kui Jeesus tuli, he took on the nature of Abraham's seed. Siis ta võttis ka endale selle Abrahami seemne loomuse. In the Old Testament you have Moses the sent one. Vanas testamentis meil oli lägitatu Mooses. In the New Testament we have Jesus the sent one. Uues testamentis meil on Jeesus lägitatu. In the Old Testament you have the house that Moses served. Vanas testamentis meil on koda, kus Mooses teenis. In the New Testament you have the house that Christ built. Uues testamentis meil on koda, mille Kristus ehitas. In the Old Testament you have the rest of the seventh day. Vanas testamentis meil on seitsmenda päeva hingamine. In the New Testament you have Christ, the rest of God. Uues testamentis meil on Kristus, Jumala hingamine. In the Old Testament you have the Aaronic priest. Ja, vanas testamentis meil on Aaroni preesterkond. In the New Testament you have Christ, a priest, at the order of Melchizedek. Uues testamentis meil on Kristus, preester, Melchizedeki korra järele. In the Old Testament you have the tabernacle. Vanas testamentis meil on koguduse telk. In the New Testament you have the temple that we are. Uues testamentis meil on see koda, kes oleme meie. You have Moses the mediator of the Old Testament. Vanas testamentis meil on Mooses, kes on vahemees. You have Christ the mediator between God and men. Uues testamentis meil on Kristus, kes on vahemees Jumala ja inimeste vahemees. So certainly you have the old covenant. Ja vana leping. And then you have the new covenant. Ja meil on uus leping. You have the sacrifices of the old covenant. Meil on vanas vanas testamentis on vana test vana lepingu ohvrid. And you have the sacrifice of Christ's blood. Uues testamentis meil on Jeesuse ohvri veri. You have the day of atonement in the Old Testament. Vanas testamentis meil on lepituspäev. You have Christ as God's atonement in the New Testament. Uues testamentis meil on Kristus kui Jumala lepitus. You have the faith men and women in Hebrews chapter 11. Meil on need usu mehed ja usu naised Heebrea kirja 11. peapikis, kellest räägitakse. You have the perfect faith of Christ in Hebrews 12. Ja uues testamentis meil on Kristuse täiuslik usk Heebrea 11. peadus. And as we have read in Hebrews 12. Ja nagu me lugesime Heebrea 11. You have now Sinai. Siis meil vanas testamentis on Sinai nägi. The mount in the wilderness. See on mägi kõrbes. And then you have Mount Zion. Ja uues testamentis meil on Siiani mägi. The mount that is in the promised land. See mägi, mis on tõutatud maal. And then you have the promised land inheritance. Vanas testamentis meil on tõutatud maa kui pärand. And in the New Testament you have the inheritance that's in Christ. Ja uues testamentis meil on pärand, mis on Kristuses. Any of these 15 comparisons. Üks kõik milline neist viie teiskümnest võrdusest could make a major study for any of us. Võiks olla üks, üks, üks suur teema meie kõikide jaoks õppimiseks. But what I wanted to do kui mida ma tahtsin teha 
So just to show you how that he used this concept of comparison and contrast. Ma tahtsin näha, näidata teile, kuidas ta kasutab seda kontrasti ja võrdluse põhimõtted. Are you with me so far? Ja sa olete minuga kaasas seni. Yeah. Okay. Let me give you a brief commentary of the verses that we've read. Hebrews 12, 22 through 29. Lubaga, ma annan ühe põgusa kommentaari nendele salmidele, mida me lugesime Hebrea kirja 12, 22-29. When I was a young person in the Baptist Church, kui ma olin noor inimene Baptisti koguduses, we would sing a song sometimes that we are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. Siis me vahel laulisime sellist laulu, et me marsime Siianisse, kaunisse, kaunisse Siianisse. 16. ja 17. sähendi jaoks, nad on päris head. But totally inaccurate for us today. Kui täiesti ebatäpselt meie jaoks täna. And so each time I, I consider this song, we march into Zion. Ja iga kord, kui ma mõtlen sellele laulule, et me marsime Siianisse, I realize we met well. Siis ma mõistan, et meil olid head kavatsused. We just didn't have good understanding. Kui meil ei olnud veel head, head aru saamist. Yes, Isabel likes on the preaching from the pulpit as well. Ja nii on ka paljude jutlustega, paljudest kanslites. I would say that anyone is evil necessarily in their preaching. Ma ei ütleks, et keegi on, on kuri oma jutlustamises. They just need better understanding. Kui nad vajaksid paremat aru saamist. When, when you deal then with this, we are come to Mount Zion. Nüüd kui me hakkame, vaatame seda, et me oleme tulnud Immediately he's speaking about something that they're very familiar with in concept. On not a single thing that he places in that list. That they're unfamiliar with. For instance, when he say are come that's a particular verb tense. Nüüd kui tõetab, me oleme tulnud, siis see on üks, üks eri, nagu tegusena vorm. And what it meant was that you had perfectly come at that moment, but with continuation. Mm-hmm. See tähendab seda, et sa oled täiuslikult kohal sellel hetkel, kui see jätkub. And it meant that this was permanent and it was not to be undone. Ja mine see tähendus oli see, et see oli lõplik ja see asi, mis kunagi ei saanud nii-öelda olematuks muutu. So what he's saying to that first generation of people, mida ta ütleb siin sellele esimesele põlgon, inimeste põlgonnale, the first recipients of the new covenant, nendele, kes esimesena uue lepingu vastu võtsid, is that you are come. Ta ütleb, et te olete tulnud. And it continues through every generation. Ja see jätkub läbi kõikide põlgonnale. So you know what the Lord is saying to us today? Ja mida, mida isan meile täna vajab ütleb? Is that you are come. Ta ütleb, et teie olete tulnud. Mm-hmm. And with permanent results. Ja see on koos lõplike tagajärgel. If there are generations beyond us. Kui on põlgunad, mis järgnevad meile. You know what he will say to them. Ja siis mida ta neile ütleb? You are come. Te olete tulnud. That's the understanding that you must embrace with this verb. Te peate selle tegu sõnaga mõistma seda, seda aru saamist. Now the other thing about this, he was suggesting a certain nature present in our coming. Ja ta, ta viitab sellele, et siin on teatav selline iseloom või, iseloom või joon meie tulemise juurde. He said that you're coming to a relationship with God that welcomes you. Ta ütleb, et te olete tulnud suhte juurde Jumalaga, kes ja ta ütleb sulle tee tulemast. You, you have come to a God who's ready to celebrate you. Te tulete Jumala juurde, kui te olete tulnud Jumala juurde, kes on valmis teid tähistama. And this God is relational. Ja see Jumal on, on suhte põhine. In other words, he draws you close to himself. Teisi sõnu, ta tõmbab enna, ja siin endale ligi ligemale. He doesn't deal with you from a distance. Ta ei tegele sinuga kusagilt kaugusest. So we can say the, the new covenant is relational. See tõttu me võime öelda, et uus leping on suhte põhine. It is welcoming. See on nii-öelda vastu võttev. And it is celebratory. Ja see on, see tähistab sind. Amazingly, this, this new covenant just simply speaks of the presence of God with joy, peace and fellowship. Ja see uus leping räägib meile Jumala ligiolust koost rõõmu, rahu ja osadusega. Now here's the old covenant. Nüüd vana testament on, on selline. Remember what occurred in Exodus chapter 19 when they came to Mount Sinai. 
Tuletega meedia, mis juhtus teise Mooses 19. peadikus, kui nad tulid Siina ei mäe juurde. Great fear was upon the peak. Suur hirm tuli rahva üle. It was not a festive occasion. See ei olnud selline nii-öelda pidulik sündmus. In fact, in fact, they could not touch the mountain that day. Vaid sellel päeval nad ei tohtinud mäge puudutada. Because otherwise that would have been death. Sest see oleks tähendanud neile surma. So what I find in the old cabinet is this. Nüüd mida ma leian vanas lepingus on see. It's impersonal. See on mitte personaalne. It's intimidating. See on hirmu äratav. And it's unapproachable. Ja see on asi, millele ei ole võimalik vigineda. Now which mountain would you rather have? Nüüd millise mäe sa nüüd pigem valiks? Amen. That's why he said, we are come to Mount Sinai. Because if you go back into the Old Testament and study Mount Zion, sest kui te lähete tagasi vanasse testamenti ja uurite seal Siioni mäge, great celebration was going on. Siis iga kord, kui on jõutu Siionist, siis käis üks suur tähistamine ja pidu. Much singing was going on. Üks oli üks laulmine, indicating that there was great joy. Mis viitas sellele, et oli suur rõõm. So it's an entirely different approach. Nii et see on täiesti teistsugune lähenemine. So when we have come to Mount Zion, the city of the living God. Nii et kui me oleme tulnud elava Jumala linna ja siia nii mähe juurde. Consider this. Moses assembled the Hebrews and they went to Mount Sinai. Nüüd mõte sellele. Mooses kogus kokku heebrealased ja nad läksid siina nii mähe juurde. So what Christ has done is assembled us and carried us to Mount Zion. Nüüd mida Kristus on teinud, ta on kogunud meid kokku ja viinud meid Sioni mäe juurde. Historically, this event occurred on the third month after they were delivered out of Egypt. Ajalooliselt see Siina ei mäe juures kogunemine toimus kolmandal kuul pärast Egiptusest lahkumist. You will find this reference in Exodus chapter 19, verse 14 through 17. Ja viide sellele on teine Mooses 19, 14 17. And the end of it said this, that Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. Ja see lõppes sellega, et Mooses tõi rahva välja laagrist, et kohtuda Jumalaga. And they stood at the nether part of the mount. Ja nad seisid mäe jalamil. Now, if you count correctly, kui sa nüüd hoolikalt loed, the third month would speak to us of 50 days later. Siis kolm kuud tähendaks meie jaoks 50 päeva hiljem. And 50 days after the Passover was called Pentecost. Ja 50 päeva pärast Paasa püha oli neli püha. And so the essence of Pentecost is this. Ja seega neli püha sisu või see põhiline olemus on see. It's the day that God officially speaks to his people face to face. See on päev, mil Jumal ametlikult räägib oma rahvaga palgest palgesse. It was the day that the Lord gave his ten sayings. See oli päev, mil Isand andis oma kümme ütlust. In other words, the people heard his voice. Teisi sõnu, inimesed kuulsid tema häält. And they were so fearful during that occasion. Ja nad olid nii hirmul selle sõndmuse juures. That they asked Moses to go hear from God for them. Et nad palusid, et Mooses läheks Jumala juurde ja kuulaks Jumalat nende asemel. Now, when you look at the day of Pentecost connected with the new covenant, Kui me vaatame nüüd neli pühi päeva, mis on nii-öelda koos kõlas uue lepinguga, Acts 1, verse 13 and 14, siis apostite teod esimene 13-14, tells us that the assembling was in the upper room. See räägib meile kogunemisest, mis oli ülemisest toas. And the interesting thing about this assembling, ja üks huvitav asi selle kogunemise juures, was that it was not just a all-male gathering, oli see, et see ei olnud lihtsalt üks meeste, ainult meestele mõeldud kogunemine. But you have men and women gathered together in the other room. Vaid sul on mehed ja naised koos ülemises toas. You see, any time God is establishing something brand new. Iga kord, kui Jumal loob midagi, mis on täiesti uus, He will bring male and female together to establish it. Siis ta toob mehed ja naised kokku selleks, et seda rajab. So when Acts chapter 2 begins, Ja see tõttu, kui apostelite tegude teine peadud kalga, see ütleb meile, et kui neli pühi päev oli kohade jõudnud, kätte jõudnud, 
They were all with one accord. Siinä oli kaikki yhden mielen. And in one place. Ja yhdessä kohdassa. Now this concept one accord. Nyt se muiste yhden mielen. It meant that they were unanimous in their consent. Se tähendä seda, et nad olid üks meeles oma üks meeleses rahuolus või sellisesse. Another word that it means is that they were all passionate together for the things of God. See tähendab ka seda, et nad olid kõik kirglikult nii-öelda mõtestatud Jumala asjade vastu. And of course they were in one place. Ja nad olid ühes kohas. What God wants us to understand mida Jumal tahab, et me mõistaksime is that when he gathers us together in one place kui ta kogub meid kokku ühte kohta there is a particular thing that the heavens have agreed to do siis on üks, üks, üks erinine asi, mida taevas, mida taevas on, on heaks või nõuks võtnud teha and I will show you later that this is the reversal of what went on in Genesis chapter 11 ja ma tahan näidata, et see on nüüd näelda vastupidine sellele mis johtus teise Moosese 12. peal. If you want to remember what Genesis 11 was about. Kui sa tahad meelde tuletada millest räägib teise Moosese 11. peal. It was when they had gathered to build the tower of Babel. See oli see koht kus nad ehitasid Baabeli torni. They were on one accord. Nad olid ühel meelel. They had one language. Neil oli üks keel. And they had one plan. Ja neil oli üks plaan. Why didn't they succeed? Miks neil ei õnnestunud? There's one element that's missing. Üks element on puudud. They did not have the will of God. Neil ei olnud Jumala tahet. You see, you can have one plan. Yes. See võib olla üks plaan. Amen. You can have one communication system that's clear. Võib olla üks selge kommunikatsiooni kanal. And everybody can be on the same page. Ja kõik võivad olla samal lehel või nõus. But if it is not the will of God. Aga kui see ei ole Jumala plaan ega tahe. It will not succeed. Siis see ei õnnestu. So if it is the will of God. Aga kui see on Jumala tahe, then no one can stop it. Siis mitte keegi ei saa seda peale. Ja siis ei ole vahet, kui keegi selle vastu kokku tuleb. Ja see ei tähenda, kui keegi plaani teeb seda. If it's the will of God, kui see on Jumala tahe, you can't stop it. siis sa ei saa seda peale. I'm really saying something to you already. Aga ma juba räägin sinu. That what God has begun, et see, mida Jumal on alustanud, it doesn't matter what the plan is to stop it. Ei ole vahet, mis plaan see on, et seda peatada. It will continue. See jätkub. Amen. I'm giving you a chance to say hallelujah, amen or something. Ma annan selle võimalus öelda millegi peale hallelujah. Our day-to-day gathering unto him. Meie igapäevane kogunemine tema juurde. Now what I have given you thus far is the big picture. Mida ma olen teile andnud praegu on selline suur vaade, suur pilt. Now that Pentecost in the Old Testament sellest, kuidas neli pühi vanas testamentis you have the nation of Israel assembled before Mount Sinai. Sul on seal Iisraeli rahvas, kes on kogunenud kokku Siinai mäe jalamile. Pentecost in the New Testament. Neli pühi uues lepingus, uues testamentis. You have these obedient believers. Sul on sõna kuurelikud usklikud. Who have gathered in the upper room. Kes on kogunenud ülemises toas. Now listen carefully. Nüüd kuula kolikat. The rest of the nation of Israel, other than that 120, kogu üle jäänud Iisrael, välja arvatud need 120 hinni, were simply recycling the same thing that they had been doing for 1500 years. Nemad tegid taas kord kordasid seda sama asja, mida nad olid teinud 1500 aastat. Now can you imagine that? Kas sa suutad seda ette kujutada? You're doing the same thing you've been doing for 1500 years. Sa teed seda sama, jätkad seda sama traditsiooni, mis on jätkunud 1500 aastat. And you have no idea that something is about to break loose from the heavens. Ja sul ei ole üldse mingit aru saamist selle kohta, et midagi on praegu taevast lahti murdumas. And those who have been gathered to that particular occasion. Ja need, kes olid kogunenud selleks selleks tündmuseks. See nõudis, they were gathered into an upper room. Pane tähele, nad olid kogunenud ülemisse tuppa. And that's what the Spirit of God has been doing with us in this hour. Ja see on see, mida Jumala vaim on meiega tegemas selle tunni. He's calling us up. Ta kutsub meid üles. So you're not going to understand in this day what's going on if you do not respond to being called up. Sa ei saa mõista seda, mis tänasel päeval toimub, kui sa ei vasta kutsele tulla üles. I blame the you on me to be. Kui selge sõnaline ma pean olema. 
I paid my way here. Unusta ära, ma ma ise maksin oma oma tiki piletti, ma otsustan ise. Kui kui selge ma olen. Yes, the deal. Asi on nii. If you play around in church systems. Kui sa mängid kiriklikes süsteemides. It's difficult to really hear the voice of God that's calling you up. On raske kuulda Jumala häält, mis see tutsub sind üles. So the choice today is. Nii et see valik täna on. Do I respond to his voice? Kas ma vastan tema häälele? That's calling me up. Mis kutsub mind üles? Or do I stay down? Või ma jään madalale? And circulate in the church system. Ja kerlen selles kirklikus süsteemis. And continue to do the same thing year after year after year. Ja jätkan seda, et ma teen seda sama asja aasta aasta. Hating every moment of it. Ja ise vihates iga hetke selles. But don't know how to escape it. Kui teadmatuses, kuidas selle eest põgeneda. And yet there is a group. Kui on olemas üks grupp. Like this upper room group. Nagu see ülemise toa. And you know, and you know, and and for the majority, they're not sure if they want to connect to that group or not. Ja enam ikka ei ole kindlad, kas nad tahavad selle gruppiga midagi tegemist teha või mitte. But isn't it interesting that they are the very point of entry that God releases new thing in the earth. Kui kas pole mitte huvitav, et nad on ühe sellise sisene, mis kui kokku puute punkt sellele, mida Jumal tahab maa peal teha. Now what that will bring you to is a day-to-day application of this gathering. Mis on selle, selle kokku saamise igapäevane rakendus? Because in Hebrews chapter 13, verse 12 through 14, Sest Heebrea 12. peadik 12. ja 13. It said, let us go forth therefore unto him without the camp. Ta kutsub üles, et mingem see tõttu temaga, tema juurde väljas poole laagi. And it said, bearing his reproach. Nada kandes tema teotust. Now this is what I want to say to you about this. Ja ma selle kohta tahaksin öelda. As we continue to gather unto him. Kui meie jätkuvalt koguneme tema juurde, the analogy that's used here, siis see analoog, mida siin kasutatakse, is how that they would crucify criminals outside of the city gates of Jerusalem. Siis see analoog viitab sellele, kuidas väljas pool Jerusalema linna väravaid löödi kurjategijaid risti. And they would be crucified along the roadside. Ja need ristid olid seal, need palistasid teeserv. And in that, and in that sense, Jesus died outside of the gate of Jerusalem. Ja selles mõistes suri Jeesus väljas pool Jerusalema väravaid. And so, if we gather together unto him in that sense, ja nii et kui me koguneme tema juurde selle, selle, selles mõistes, crucifixion was reproach. Siis risti röömine oli teot. It was shameful. See oli häbi väärne. And so, when Jesus died for us, ja kui Jeesus meie eest suri, he took every bit of our reproach. Siis ta võttis kogu meie teotuse. He took all of our shame. Ta võttis kogu meie häbi. Everything that was negative. Kõik, mis oli halba. He took it on himself. Ta võttis kõik selle enda peale. That's why they tried to give him bitter herbs. Selle tõttu nad proovisid, kui tahtsid anda talle seda neid kibedaid, neid maitse taimi. It was a bitter experience. See oli kibe kogemus. And so if you gather to him. Ja kui sa koguned tema juurde. And continue. Ja jätkuvalt teed seda. You will share his reproach. Siis sa jagad tema teotust. So if you have gathered unto this understanding. Ja et kui sa oled tulnud selle aru saamise juurde. That God is reforming his church. Et, et Jumal on reformimas oma kogudust. Or his church in the present circumstances. Või kogudust ka käes oleva aja olukordades. It's not relevant anymore. Ja ei ole enam Ka, ei suhtes. You can be religious but not relevant. Sa võid olla religioosne, aga mitte suhtes seda või mitte olla täpne. You can, be, kohane, you can be speaking a message that applied to another day. Sa võid kuulutada kanslist sõnumit, mis oli eelmise aja, eelmise päeva jaoks. And prophetically have no idea what God is doing right now. Ja sul võibolla ei ole prophetikult mitte ühte aru saamistega ega, ega ilmutust sellest, mida Jumal on praegu tegemas. And so there's a certain reproach that you must understand and find. Nii et sa pead mõistma seda teotus ja juba ette. That is connected to continually. Mis on ühendatud koos sellega, et, et sa jätkad. How many of you are ready for that? Kui palju ta arvad, et on valmis selleks.
Now maybe you didn't expect to hear that the first day. But I might as well go ahead and tell you the truth the first day. And then you can decide whether you're going to come back tomorrow or not. But you know what I, I feel about this? When many of Jesus' disciples let him after he said, you must eat my flesh and drink my blood. Kui palju Jeesus ei järgi, et tästi lahkusid, kui ta sellel päeval peab ütles, et te peate sööma minu ihu ja jooma minu veerd. Yes, the scripture actually said they were disciples. Siis see pühangeli tõepoolest ütleb, et nad olid tema järgi, et tema jõngeid. But when they left, kui nad lahkusid, he turned and he looked at the twelve and he said, what about you? Siis ta... Ta pöördus ja vaatas ülejäänud kahte teist ja küsis, et, et kuidas teile ka on. And remember what Peter's response was? Ja mis oli, mis oli Peetruse vastus? He said, where are we going to go? Siis Peetrus ütles, kuhu meil on minna? He said, you have the words of life. Sest sinu on elu sõnad. So this is how I really feel about this. Ja see on see, kuidas mina seda tunnen. Where can I go? Kuhu mul on minna? I mean, do I go back to church as usual? Kas ma lähen tagasi selle tavapärase koguduselu juurde? Or do I go to the place of his reproach? Või ma lähen tema teotuse kohta? And there find life in a way like I've never found it before. Ja seal leian elu viisil, kuidas ma ei ole kunagi varem seda kogenud. What shall we do? Mie, mida me teeme? I need you to talk to me today. What shall we do? Rääkige nüüd minuga täna. Mida me teeme? Continue. <laughs> Go on. You sure? Yeah. You realize it will cost you. You realize that you may lose your reputation. <laughs> the Bible says that Jesus made of himself no reputation. Piibis on kirjas, et Jeesus tegi ennast ilma maineta isikuks mingis keeles. So since I lost mine in 1973. Ja kui kuna mina kaotasin enda oma aastal 1973. I don't have one to protect anymore. Siis mul ei ole midagi enam mainet, mida ma peaksin kaitsma. So if someone calls me a heretic. Et kui keegi ütleb minu kohta, et vale õpetaja. That's actually an upgrade of what they used to call me. Siis see on edasimine, mis on parem sellest, mis varem öelda. 